Damit herzlich willkommen zu meinem heutigen Wort zum Sonntag. Heute mal etwas anders mit einer kleinen Anekdote äh, in meiner Kolumne. Und zwar die Milchmann-Geschichte. Als absolut irre wird mein Verhalten diesbezüglich bezeichnet, wenn ich zweimal wöchentlich im Supermarkt gegenüber jeweils eine ganze Palette Milch in Tetrapacks kaufe. Was habe ich nur damit vor? Habe ich mir in meiner 24 Quadratmeter großen Wohnung ein kleines Chemielabor eingerichtet? Suche ich nach einem Unsichtbarkeitsserum? Will ich damit Kartenspiele zum Schweben bringen? Wer hat nicht von der neuen modernen Milchschwebe gehört? Gehört. Oder suche ich nach der Formel für einen neuen Superkleber? Nichts von alledem. Heute möchte ich das Geheimnis endlich lüften. Dahinter steckt nichts weiter als der Suffwahn meiner Nachbarin zwei Türen weiter. Jede Woche karre ich ihr die Kisten drei Stockwerke rauf, alles für ihren Milchkonsum. Nachdem ich das geschafft hatte, rief mein Vater an. Wo ich denn gewesen wäre, ich wäre ja nicht ans Telefon gegangen. Vermeintlich dachte er, ich hätte ihn mit Absicht auf die Warteschleife meines Anrufbeantworters geschickt. Doch dem war nicht so. »Ich habe Milch geholt«, verdeutlichte ich. »Ich war einkaufen. Das, was ein Mensch so tut, wenn er überleben will.« Doch mein Vater hakte nach. »Du hast doch hoffentlich die Biomilch gekauft.« »Ja, Papa«, sagte ich und verdrehte die Augen. Ich beschloss, dass es Zeit für ein Glas Milch war und ging zum Kühlschrank im Nebenraum. Dabei riss ich das Telefon runter, da ich kein Schnurloses mehr besaß. Egal. Glas aus dem Schrank und Milch aus der Kühlschranktür. Gemütlich an den Tisch gesetzt und erstmal ein Glas Milch eingeschüttet. Ob ich denn nicht wüsste, dass Biomilch viel gesünder sei? Ich würde ja ohnehin nicht besonders auf meine Ernährung achten. Ja, Papa, sagte ich wieder, wie ein Vater manchmal ebenso ist. Ich goss mir wieder ein Glas Milch ein. Doch leider war der Tetrapack leer. Ich sagte ihm, ich würde kurz zum Supermarkt gegenüber einen neuen Tetrapack Milch kaufen. Dieser sei leer. Ob ich denn nicht wüsste, dass Tetrapacks schädlich für die Umwelt seien? Die Milch aus dem Glas sei doch viel ressourcenschonender. Ob ich denn nicht wüsste, dass bei der Homogenisierung der Milch viele Vitamine verloren gehen? Ich solle doch ja die Milch in der Flasche kaufen, sonst käme persönlich der Bauer Vandenhövel vorbei und würde mich zur Arbeit in seinem Kuhstall verdonnern, damit ich mal sehe, wie das Leben einer glücklichen Kuh so ist. Doch Bauer Vandenhövel, so wusste ich, hatte nur einen Bullen. Und so ging ich zum Supermarkt gegenüber und kaufte die Milch im Tetrapack. So ging das tagelang. Jedes Mal, wenn mein Vater anrief, goss ich mir ein Glas Milch ein. Gut so. Denn wo hätte es noch geendet? Letztendlich musste ich mir sogar noch Milch von meiner Nachbarin leihen, weil auch der Supermarkt um die Ecke keine Vorräte mehr hatte. Und wenn jetzt das Telefon klingelt, bin ich jedes Mal ganz erschrocken. Es könne mein Vater sein. Deswegen gehe ich dann immer zum Kühlschrank und zücke vorsichtshalber schon mal die Milch. Und wenn dieser wieder leer sein sollte, spreche ich einfach auf den Anrufbeantworter. Vielen Dank für Ihren Anruf. Leider sind gerade alle unsere Mitarbeiter damit beschäftigt, Milch aus dem Kaufland oben am Schlesierweg zu holen. Wir werden Sie später, eventuell in ein paar Tagen, wieder zurückrufen. Vielen Dank. Falls euch dieses Wort zum Sonntag gefallen hat, dann abonniert mich doch, falls nicht, dann lasst es halt. Bis nächste Woche. Tschüss.